എല്ലാവർക്കും കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിക്കൻ മപ്പാസ് കറിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഉപ്പും വിനിഗറും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് അത് നടുകെ കയറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗരം മസാല പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർക്കാൻ നേരത്ത് ഇതിൻ്റെ അളവുകൾ പറയാം ഇനി ഒരു അരമൂറി തേങ്ങ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാലാണിത് നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കടുകൊന്ന് പൊട്ടട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് വറ്റൽമുളക് നടുകെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്താൽ മതി ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവാള ഇന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും മിക്സിക്കകത്തിട്ട് അടിച്ചതാണേ നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്യുക പച്ചമണം എല്ലാം മാറി കിട്ടണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം സവാള വഴട്ടാൻ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അധികം എരിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആറെണ്ണം എടുത്തത് എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ ഒരു നാലെണ്ണം മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ വേറെ മുളക് പൊടി നമ്മുടെ കറിക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെയും കുരുമുളക് പൊടിയുടെയും എരിയാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സവാള ഇന്ന് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി നമുക്ക് ഒരു വലിയ സവ തക്കാളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വേവണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറിക്ക് നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വേവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ചേർത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂ നല്ലതായിട്ട് റോസ്റ്റായിട്ട് വരണം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കറിവേപ്പിലയും നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായിട്ട് വരണം കറിവേപ്പില ചേർത്തപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവറാണ് ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ മസാല ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും എത്തിക്കണം ഞാനിപ്പം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചിക്കൻ വേവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കാതിരിക്കുക പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് പച്ചച്ചവയായിരിക്കും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കാര്യം ചിക്കനകത്തു നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഈ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ പീസസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിക്കോണം എനിക്കിപ്പം പാകത്തിനുണ്ട് 
കണ്ടോ നന്നായിട്ട് നല്ല ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ എടുക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലും ഈ കറി യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തിട്ട് ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഈ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പീസസിലോട്ടും പിടിക്കണം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ തിക്കാവും പിന്നെ ഇരിക്കും തോറും ഗ്രേവി തിക്കാവും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നാം പാലല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിരിഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല വേണ്ട ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി സൂപ്പർ ഗ്രേവിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല ഈ സ്റ്റേജിൽ ചേർക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഫ്ലേവർ ആണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു ഒരു പച്ചമുളക് സ്ലൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇത് അടച്ച് വെക്കണം കഴിക്കാൻ നേരത്തെ മാത്രം തുറന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലേ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെയും കറിവേപ്പിലയുടെയൊക്കെ മണം നമ്മുടെ കറിക്കകത്തോട്ടൊന്ന് പിടിക്കട്ടെ നല്ലൊരു മപ്പാസ് കറിയാണ് ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൂപ്പർ കറിയാണ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്ര